Abrimos otro directo, les queremos agradecer a las personas que se informan con Eco Amazónico. Está en pantalla el licenciado Enrique Anquash, desde la comunidad de eh, Cumay. Precisamente ayer pasó que una, uno de los familiares del sector falleció con COVID-19 en la Shell, en la parroquia Shell. Ellos quieren hacer un pronunciamiento. La persona que está aquí dice que es un sobrino, específicamente eh, su tío, no es sí. Alberto Vallejo, y tenga la amabilidad de informarnos cuál es el pedido que ustedes están haciendo. Bienvenido, licenciado. Bien, muy buenas tardes. Al radio escucha a través de Ecoamazónico, a toda la gente de la provincia de Pastaza. Mi nombre es Enrique Anquash, líder de la provincia de la Nacionalidad Suárez de Pastaza. Frente a este medio de comunicación, quiero informar a toda la ciudadanía de la radio escucha el caso pasado el día de ayer en el mes de mayo 27 quien en la vida se llamó Mashutak Alberto Sara edad de 66 años por el contagio que atraviesa a nivel del estado ecuatoriano, a nivel mundial, a nivel provincial, por ese contagio de COVID-19, de coronavirus, mi tío Alberto Sara estaba contagiado durante 15 días. Dentro de ello, como no se recuperaba, trasladamos al hospital en la ciudad de Puyo, acompañado por su hijo mayor, Ricardo Yanqua Mashutak, primer hijo del fallecido. Dentro de ello, en el hospital antiguo de los Andes, apenas llegando en el hospital, los médicos han hecho una prueba rápida y sale positivo. En este caso, después de salir positivo, el señor dejó de existir de ese mundo, se falleció en el mismo rato. Después, cuando se falleció su hijo, le llamó al taxista para traslado inmediatamente desde Shell, desde el hospital de Los Andes, en la comunidad de Cumay. No es de comunidad de Chubitalu, sino que es de la comunidad originaria Cumay. Después llega el chofer de taxi y se ve el señor que está fallecido y le informa a la Policía Nacional y llegaron a la Policía de la Fuerza Pública, acompañado por jefe político eh, de Cantón Mera y algunas autoridades de la parroquia Shell. Desde ahí habían pasado durante dos horas discutiendo con el dueño, con el hijo, mayor que había estado acompañando con la esposa. Y el hijo quería llevar el traslado el cadáver inmediatamente en la comunidad de Cumay. Pero lamentablemente a la Policía Nacional no han aceptado. Pero últimamente el jefe político de Cantón Mera ha aceptado para ayudar a trasladar en la comunidad de Cumay. Y le han hecho un firma de documento en donde eh, manifestaron de que iban a hacer un traslado inmediato del cadáver en la comunidad de Cumay. Pero lamentablemente no se ha cumplido. Su hijo había quedado parado ahí. Como todos sabemos que no hay vehículos que transportan todo el día y no ha, no ha movilizado y quedado parado. Entonces, el hijo... Llegó ayer a las 7 de la noche y nos informa en la comunidad de Cumay y estuvimos reunidos en el espacio cubierto, en donde informó todo lo que ha sucedido. Hasta ahora no se sabe dónde mismo se encuentra el cuerpo del fallecido contagiado por COVID-19. El planteamiento de nosotros, las autoridades de la provincia, en este, caso, en este caso, la Fiscalía, gobernadora de la provincia, 
director digital de salud, para que nos pueda ayudar de manera inmediata, traslado del cuerpo, porque en el pueblo de la nacionalidad, en la comunidad, existe el contagio de coronavirus, más del 95% en el territorio Shuar, en la parroquia de Simón Bolívar. Nosotros respetamos las directrices, resoluciones tomadas por Cuen Nacional, pero nosotros, como el pueblo, en cada comunidad, tenemos nuestro estatuto, donde nos respaldan, donde nos acatamos y hemos resuelto cualquier familiar, ciudadano de la provincia de la nacionalidad Shuar, no hemos dicho que ninguno salga al hospital que puede morir en el hospital y ser trasladado en un cementerio bajo sin consentimiento de los familiares. Por eso pedimos la autoridad pública de la provincia que nos ayude el traslado de manera inmediata en la comunidad de Cumay. Porque nosotros hoy reunimos más de 350 personas y somos más. Los familiares, los hijos, sus hermanos quieren actuar de, de manera diferente. Pero queremos, antes que suceda eso, antes que levante la comunidad de Cumay, solicitamos que la gobernadora y las autoridades, la fiscalía, que nos ayude el trámite de inmediato traslado del fallecido del señor Alberto Anquas Mazutac. Para su conocimiento, compañeros, también quiero dar paso al compañero vicepresidente de la nacionalidad, Suárez de Pataza, porque hoy él también estaba invitado a una reunión que nosotros quedamos de acuerdo para definir, tomar resoluciones para recuperar nuestro el cuerpo del fallecido. Mi estimado, en este momento le doy paso al compañero vicepresidente de la nacionalidad, Suárez de Pastaza. Con gusto. Bueno, vamos, estamos escuchando, estamos en un diálogo desde el sector del territorio de Cumay y precisamente los moradores han pedido que, que quieren recuperar el cuerpo de la persona que ha fallecido. Vamos a conversar con el vicepresidente. Tenga la amabilidad, ustedes se han reunido, qué decisiones han tomado respecto al acontecimiento del fallecimiento de su familiar por COVID-19. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los ciudadanos de la provincia y del país. En esta tarde, mi nombre es Mauro Anquash, soy vicepresidente de la Federación de Nacionalidad Schwarz de Pastaza. Como antecedió, compañero dirigente de la comunidad, eh, ayer un familia, familiar de la comunidad Comay pues fue trasladado a, a Ciudad de Puyo para recibir atención médica en hospital antes llamado Los Andes y lo que sucedió es que cuando el, el paciente dejó de existir el hijo Quiso retirar el cadáver, pero no lo permitieron. Hicieron firmar un documento donde indicaban que era traslado de cadáver hacia el territorio, pero todo el contrario, al cadáver llevaron en otro lugar. Entonces el hijo, muy preocupado, vino ayer, hoy de mañana me invitaron, me fui a la comunidad de Tumay. Entonces, hemos nosotros dialogado directamente con la señora gobernadora Carolina Valdivieso. Contactamos a las 10 de la mañana exactamente y ella nos comprometió a asumir la responsabilidad por lo que tiene que ver trámites correspondientes, coordinar con las entidades correspondientes para poder eh, hacer levantamiento de cadáver y trasladar en la comunidad Cumay donde en este momento se encuentran más de 300 personas reunidas en la comunidad Cumay. Yo acabo de llegar recién y entre las 12 de la tarde, la gobernadora me escribe, me escribe, me escribe, la gobernadora me escribe de que no es competencia de ella, 
no es la competencia de ella, más bien se encarga a la fiscalía. Y también tuve que llamar a la fiscalía y el Ministerio de Salud Pública. Tres entidades me están negando de que ellos no pueden asumir esa responsabilidad de hacer trámite para trasladar el cadáver. Entonces tuve que preguntar a cuál entidad debemos de acercarnos para poder realizar las respectivas trámites. Entonces me acaban de sugerir como el cadáver está enterado en eh, parroquias Shell, Cantón Mera. Entonces me sugirieron de que nosotros tenemos que gestionar, ¿sí? Frente al alcalde de Cantón Mera. Entonces, nos negó totalmente la gobernadora, que es de fiscalía también, igual manera el Ministerio de Salud Pública. Entonces, estimado periodista, señores ciudadanos, señores autoridades, aquí el pueblo está tomando decisiones para salir a la a ciudad de Puyo el día de mañana, posiblemente, para poder llegar en punto donde está enterado el cadáver. Entonces, yo creo que esto se va a desarrollar, esta acción se va a desarrollar mientras no nos responde la gobernadora de nuestra provincia de Pastaza. No nos puede engañar de esta manera. Nosotros somos pueblo, somos de la provincia de Pastaza. Por eso creo que nuestras autoridades tienen que tomarnos en cuenta, tienen que atender el pedido del pueblo. Nosotros sabemos muy bien y somos muy respetuosos también las resoluciones del, del COE nacional. Por supuesto que entendemos, pero sí es necesario también entender las autoridades que entiendan de que nosotros somos una nacionalidad y en todo territorio de la nacionalidad Shuar hemos resuelto, hemos dictado, hemos normalizado para combatir esta pandemia que estamos confrontando en todo territorio, en todo el país, en todo el mundo, donde hemos dicho, si un Shuar muere, como de costumbre, tenemos que velar, tenemos que enterar en nuestro territorio. En ningún momento, así muera en hospital, en Puyo, en Quito, en Bato, ese cadáver en ningún momento puede quedar ahí. Tenemos esa resolución. Por eso nosotros queremos cumplir esa resolución y sobre todo las familiares quieren ver el cadáver. O sea, particularmente como nacionalidad Shuar tenemos esa cultura, esa tradición. Entonces en ningún momento podemos dejar eh, el cadáver ahí eh, eh, fuera, sin conocimiento dónde lo tienen, dónde lo han enterado es imposible. Termino diciendo, mi estimado, eh, actitud de periodista que ayer estuvo pasando, autoridades que ayer estuvieron conversando, dialogando, presionándole, amenazándole al señor Ricardo Machutac, el hijo de Vinado. No estamos de acuerdo, estamos rechazando públicamente. Porque las autoridades, en este caso, eh, jefe político de Cantón Mera hoy de mañana también aclara a través de medios de comunicación de que ese cadáver se ha trasladado a la comunidad de Chubitayo y se ha enterado en el cementerio de la comunidad Chubitayo nosotros hemos delegado una comisión para preguntar allá y la comunidad Chubitayo desconoce qué tanta mentira ¿Por qué nos engañan tanto? ¿Quién dio esos datos para que o simplemente tal vez inventaron? No es posible engañar a un pueblo. No es posible. ¿Por qué nos engañan? Eso es discriminación, eso es engañar. Es un delito. Nosotros también somos ecuatorianos. Tenemos el mismo derecho. No vivimos en época de colonización. No vivimos en época... en un siglo nuevo, donde todos sabemos y tenemos derechos. Entonces, rechazamos de manera frontal, públicamente, las actitudes 
de autoridades que ayer estuvieron fuerza pública, que no intervinieron humanamente. Eso rechazamos públicamente. Entonces, mi estimado, hacemos público y así como pronunciaron el pueblo, los familiares, damos 48 horas de tiempo para que la gobernadora, fiscalía y el Ministerio de Salud Pública asuman responsabilidad, por lo menos que nos digan dónde tienen enterados, porque aún no sabemos, no se sabe. Segundo, pues que se asuman responsabilidades, hacer, hacer trámite ante juez para levantar y tra eh, eh, traer el cadáver en el territorio. Caso contrario, caso contrario, hemos de levantar, el pueblo me ha solicitado a levantar a partir desde el día de mañana. Y eso creo que vamos a accionar en caso de no tener ningún resultado, ningún apoyo de las autoridades competentes. Muchas gracias. Estaremos atentos, estaremos vigilantes hasta recuperar, hasta recuperar el cadáver del fallecido, porque el señor Alberto Sara es un líder importante, un líder que adjudicó territorio de Cumay más de 7 mil hectáreas. Es un hombre histórico y también un hombre religioso, muy importante para nosotros. Entonces no podemos dejar así de simple el cadáver el cuerpo de ese personaje importante fuera de nuestro, de nuestro territorio, de acuerdo a nuestra cosmovisión. Y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Les queremos agradecer a las personas que eh, han estado interviniendo desde el territorio de Cumay. Para nosotros simplemente es derecho de abrir la plataforma y darles también la oportunidad que ellos puedan expresar lo que sienten desde este territorio. Un abrazo para todos ustedes. Seguimos comunicando y uniendo voces.